Mga boss, every time na magsiservice tayo ng isang sasakyan, especially sa mga modern cars na mga uh, de computer na or mga OBD cars na, hindi katulad ng mga yon na mga manual pa, decarburador pa yan. Ito kasi is fuel injected and also OBD compliant na yung mga gantong sasakyan. Uh, hindi na pwede dyan yung mga uh, traditional o yung mga makalumang stilo ng pagme-mechanic. O kailangan dyan guys, uh, we need to follow kung ano man yung nakalagay sa manual. So bawat car na ating si service dapat meron tayong owner's manual niyan or uh, actually repair repair manual iba kasi yung owner's manual iba rin yung repair or service manual na tinatawag sa service manual mga boss tsaka sa repair manual nandun naka-indicate lahat ng step by step procedure ng pag-aayos pagre-repair uh, maintenance and etc ng ating sasakyan okay so uh, ano nga ba yung tamang pamamaraan ng pagpapalit uh, pag-check ng langis ng ating Uh, transmission umaandar nga ba or nakapatay ang makina so ipapakita ko sa inyo ayan ngayon dito sa Honda CRV natin nakalagay dyan ah uh, painitin yung ating makina to at normal operating temperature so yung gauge hindi yun basta basta pagbabasihan natin kapag nasa gitna na ang pinakapagbabasihan natin dyan mga boss is kapag yung ating uh, radiator fan syempre kailangan naka off yung ating uh, aircon kasi kapag uh, naka on yung ating aircon automatically yung ating mga fan is aandar So, kailangan naka-off yung ating aircon. Tapos, hintayin natin umandar ngayon yung ating radiator fan. Kapag umandar yung radiator fan natin, that is the time na masasabi nating normal operating temperature na yung ating makina. Next thing, syempre, kailangan nasa level ground yung ating uh, sasakyan. Hindi, kailang, hindi pwedeng nakaslope or yung medyo nakatagilid. Hindi rin pwedeng nakaslant na pababa o pataas kailangan level yung ating ground so pagpasensyahan nyo na nga pala mga boss kung bakit marumi yung kotse kasi uh, ilang days pa lang ang nakakalipas mula nung taal incident at alam naman natin na kahit dito sa Manila uh, umabot yung ash ayan may kita nyo yan yung mga abo na galing sa taal incident kaya medyo marumi talaga yung kotse ngayon so pagpasensyahan nyo na kasi baka meron na naman po na mag comment dyan na napakarumi ng kotse so lahat tayo kahit dito sa Manila na experience na dumumi yung kotse dahil sa taal incident na yan nakalagay din dyan mga boss yan mismong manual yan ng Honda CRV uh, repair manual nakalagay dyan mga boss uh, wait na mag uminit yung makina and also uh, nakapark naman na ng tama yung ating kotse tapos uh, papatayin natin nakalagay turn off the engine tsaka tayo magsusukat ngayon ng langis meron pa nga ibang manual si Honda may mga ibang car models pa nga si Honda na nakalagay uh, pagkapatay nyo ng engine wait uh, for about 60 seconds but not more than 90 seconds bago kayo mag check ng dipstick so may oras pa so dito ang nakalagay lang uh, pag mainit na patayin nyo yung makina then check the dipstick Uh, yes. so yun yung sinusunod ko mga boss ngayon ko nakalagay naman sa inyo wait wait for about 60 seconds but not more than 90 seconds sundin nyo rin yun so may mga car model din naman mga boss na nakalagay is umaandar yung makina sige kung, kung sa car model ninyo sa manual ng inyo sa sakin nakalagay is kapag mag check ng ATF uh, level is dapat umaandar yung makina why not just follow your owner's manual or your repair manual ninyo. Yeah, so kapag umaandar na yung ating radiator fan, mga boss, pwede na tayo mag-proceed sa pag-check ng ating uh, ATF level. So naganda na rin ako ng cloth dito. So, patayin ko lang muna yung makina. Ngayon. And then ngayon, i-check na natin yung kanyang ATF level. So yung dipstick ng ating transmission dito sa Honda CRV is nandito ayan, so nakikita nyo yung yellow ayan yung yellow na yan ayan yung ating dipstick, so hugutin natin yan ayan then pupunasan muna natin sya ng clean cloth ayan, so uh, one hand lang yung aking nagagamit medyo mahirap And then, isasaksak natin ulit yung ating dipstick. Ayan. Isasaksak natin siya ng husto. 
hanggang sa lumapat yung lipstick dun sa pinaka base ng uh, lip ng kanyang lipstick hole ayan and then hugutin natin ulit then recheck ayan so ang normal level nya is dapat dito lang sa second line pero mukhang nag exceed ako exceed ako ng medyo malaki yung exceed ko eh siguro mga 1 fourth liter din ito isa mobra so isa pa hindi ko sya ma-check ng maigi isa pa, try pa natin ng isa pa ulit yan so medyo mataas nga lampas nga siya sa kanyang normal level so kailangan natin magbawas ilalim ng ating sasakyan nandito ang drain plug ang ating transmission so ayan may leak yung ating transmission makikita nyo may mga leak sya ah, ito yung ating drain plug 1 fourth drive yan, i-open nyo lang yan para tumulo yung langis, tapos babawasan nyo pero make sure mga boss na maibalik nyo agad yung plug, huwag nyo hayaang maubos yung langis, tapos uh, ang, ang disadvantage naman pag dito kayo nag-drain ng langis, yung madadrain nyo dyan na langis is hindi nyo na pwede magamit kasi maaaring uh, may mga residue or mga Uh, foreign materials na yung nahalo do sa langis kasi nasa pinakamababang part ito ng transmission so yung langis na i-drain dyan is hindi nyo na pwede yung gamitin pero may ituturo ako sa inyo ngayon mga boss kung ano yung pwede nyo gawin na pagbabawas ng langis parang langis na ibabawas nyo unang una hindi na kayo madudumihan hindi nyo na kailangan umilalim sa sasakyan pangalawa yung langis na maibabawas nyo is pwede nyo pang gamitin So, ano yung uh, pwede natin gawin para makapagbawas ng langis na hindi na tayo ilalim? Ito mga boss, gagamit tayo ng sipon pump. Ito. Panghigop ito ng uh, langis. Nabili ko lang ito sa halagang, kung di ako nagkakamali, 350 pesos. Hindi naman ito one time use lang. So, yung pag, pagre-refill ng langis, pwede nyo rin gamitin ito pagre-refill ng langis sa transmission at pagbabawas ng langis sa transmission. Yan. So yung paglalagyan ko ng uh, i-drain na langis is ito muna clear bottle para makita nyo ko kung, kung gaano karami yung langis na binawas ko tsaka kung ano pa yung kulay mismo ng langis. Yan. So ilalagay ko lang siya sa isang part na hindi siya gagalaw-galaw like uh, tulad dito. Tapos um, kapag magbabawas tayo ng langis yung hose kung saan malapit yung pump. Ito. Ito yung pump natin. So ito yung uh, ilalagay natin ngayon sa ating transmission so ipapasok ko itong hose na to doon sa dipstick hole kung saan ko tinanggal itong dipstick eto yan so medyo mataba yung ating hose hindi sya kakasya so gagamitin natin yung kanyang mga adapter hose pa para mas maliit itong mas maliit na hose ngayon yung ipapasok natin pasok muna natin to tapos ito ngayon yung kakabit natin ayan Yan, itong host na ngayon, itong malit na host na ngayon yung ikakabit natin, ipapasok natin sa loob ng dipstick hole. Yan. So, nagsisimula na niya higupin guys, yung ating uh, ATF. Yung siguro mga nasa 1 fourth liter na itong aking 
na drain mga 250 ml din to so tigil ko muna then uh, ulitin natin yung procedure kanina paanda rin natin yung mga kinatas kapag nag uh, check natin ulit uh, pagkapatay ng engine so check natin ulit yung level ng uh, ATF ugutin muna natin yung hose hindi natin pwede paanda rin yung makina ng uh, nakasoksak yung hose Yan. So, uh, hintay lang natin mga ilang seconds ulit. Mainit naman na yung makina natin eh. Ilang seconds lang para umikot ulit yung langis. Then, check natin ulit. Sobra pa rin. Marami-rami pa yung sobra. Ayan, marami pa So mag uh, Didrain tayo ulit, magpapump tayo ulit Ayan, so siguro mga nasa 900 ml or 1 liter na rin to natanggal ko Kasi what? Yan, so after ilang minutes ulit na umaandar yung ating makina Patayin na natin Check natin Check natin ulit yung level ng ATF Yan. Nakikita nyo, nandun na siya sa med, uh, upper level. Yan. Medyo upper level na siya. Sa mga magtatanong nga pala mga boss, kung saan ko nabili itong sipon pump na to. Tsaka kung magkano, ilalagay ko na lang po yung product link doon sa description box. Tsaka doon sa pin comment mga boss, maraming maraming salamat po sa inyong panonood. At kita-kita po tayo sa susunod ko pang videos.